بسم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم نے ویکسین کے بارے میں بات کی تھی کہ ویکسین ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو ڈاکٹر انجیکٹ کرتے ہیں پیشنٹ کی باڈی میں اور وہ جو کیمیکل ہے جو کسی بھی بیماری کو ختم کرنے کے لیے یا کسی بھی ڈیزیز کو ختم کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اصل میں وہ جو کیمیکل بذات خود جو ڈاکٹر انجیکٹ کرتا ہے وہ خود جو جو, جو کیمیکل ہے وہ جراثیم ہوتے ہیں اس میں لیکن وہ جراثیم ڈیڈ ہوتے ہیں یا ویکینڈ ہوتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل ہم یوں لیتے ہیں کہ جب ایک پیشنٹ ہے ایک مریض ہے اور اس کے اوپر ایک جو ڈیزیز ہے جیسے مثال کے طور پر انفلوئنزا ہے نزلہ زکام ہے کھانسی ہے یا چیسٹ انفیکشن ہے چاہے وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہے چاہے وہ وائرس کی وجہ سے ہے تو جب اس بندے کو وہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جرمز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ٹائپ کے ہیں اور ہمارے باڈی میں موجود جو اینٹی باڈیز ہیں یعنی کہ جو ہمارے جسم میں جو خون ہوتا ہے بلڈ ہوتا ہے اس بلڈ میں وائٹ بلڈ سیل ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں پلیٹلیٹس ہوتے ہیں جو اس میں وائٹ بلڈ سیل ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ دے فائٹ اگینسٹ دی جرمز وہ جراثیموں کے خلاف فائٹ کرتے ہیں لڑتے ہیں تاکہ اس باڈی کو انفیکٹڈ ہونے سے بچایا جا سکے لیکن جب کوئی باڈی انفیکٹڈ ہو جاتی ہے دیٹ مینز کہ آنے والے جو جراثیم ہیں وہ وائٹ بلڈ سیل کے سے بننے والے جو اینٹی باڈیز ہوتے ہیں وہ اس سے کئی حد تک اسٹرانگ جرمز ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو مار کر اینٹی باڈیز کو ختم کر کے وہ باڈی میں انفیکشن پیدا کر دیتا ہے جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ یہ پریشانی ہے یا یہ یہ ڈیزیز ہے تو ڈاکٹر ہمیں جو انجیکٹ کرتے ہیں ویکسینیشن کرتے ہیں تو جس جراثیم کی وجہ سے ہمارے اندر بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر جو ہیں اسی بیماری کو پیدا کرنے والے جو جراثیم ہوتے ہیں وہی بیماری جو پیدا کرتے ہیں وہی جراثیم وہ ویکسین کے ذریعے انجیکشن کے ذریعے انجیکٹ کرتے ہیں اب وہ لیکن وہ جو جراثیم جو انجیکٹ کرتے ہیں وہ ویکینڈ ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں ہمارے باڈی میں موجود جو وائٹ بلڈ سیل ہیں وہ ان کے خلاف لڑنے کے لیے جاتے ہیں اور جب وہ ان کے خلاف فائٹ کرتے ہیں تو فائٹ کرنے کے دوران وہ ایک فوج سی بنا لیتے ہیں جس کو ہم اینٹی باڈیز کہتے ہیں وہ ایک اینٹی باڈی تیار کرتے ہیں جو فائٹ اگینسٹ دی جرمز کرتے ہیں اب وہی اینٹی باڈیز ہمارے باڈی کے اندر باقی رہ جاتی ہے اور پھر جب وہ ہمارے باڈی میں سرکولیٹ کرتی ہے تو جس جگہ میں وہ موجود پہلے سے موجود جو جراثیم جس نے انفیکٹڈ کیا ہوا ہوتا ہے باڈی کو وہ جا کے اس جراثیم کے خلاف ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں وہاں پر ان کے خلاف وہ فائٹ کرتے ہیں لڑتے ہیں اور وہ اس کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد بندہ ریکور ہو جاتا ہے صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں امیونٹی مدافعت ایک باڈی کے اندر اب یہ دیکھیں کہ ہم صبح سے شام تک ہم اسی ایٹماسفیئر کے اندر جس ایٹماسفیئر کے اندر بیکٹیریا بھی ہے وائرس بھی ہے جراثیم بھی ہیں ہم اسی ایٹماسفیئر میں سانس لے رہے ہیں انہیل کر رہے ہیں تو وہ جو جراثیم ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں جیسے وہ ہماری باڈی کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ فائٹ اگینسٹ دی جرمز اور ہمارے باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس ڈیزیز سے تو اس کو کہتے ہیں امیونٹی کسی میں یہ امیونٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کسی میں امیونٹی کم ہوتی ہے کچھ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں مینز کیا کہ ان کی باڈی کے اندر امیونٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جس کی بنا پر کیا ہوتا ہے کہ بیماری کا حملہ ان پر بہت جلد ہو جاتا ہے اور وہ بہت جلد انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم وہاں پر ان کی باڈی میں امیونٹی کو پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اگر کوئی بیمار ہیں تو ان کی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے ادروائز کسی قسم کا کوئی جراثیم جیسے ان کی باڈی میں آتا ہے تو وہ فوراً جا کر اس جراثیم کو مار دیتے ہیں اور باڈی کو محفوظ رکھتے ہیں تو ہمارا کوشچن ہے کہ ہاؤ امیونٹی از پروڈیوسڈ امیونٹی کو ہم کیسے پیدا کرتے ہیں تو وین آ ویکسین از گیون ٹو دی ہیومن باڈی جیسے ہم کسی ہیومن باڈی کو ویکسین دیتے ہیں تو دی باڈی سیل ان دی باڈی تو بلڈ سیل ان دی باڈی جو خون کے جو سیلز ہیں جو باڈی کے اندر موجود ہیں ٹیک دی ویک اور ڈیڈ پیتھوجن ایز اے ریئل ون وہ آنے والے ویکسینیشن میں جراثیم 
جو یا مرے ہوئے ہوتے ہیں یا بہت کمزور ہوتے ہیں اس کو ایز اے ریئل ون ایکٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ اصلی جراسی مار رہے ہیں اینڈ پریپیئر اینٹی باڈیز اگینسٹ دیم اور وہ ان کے خلاف اینٹی باڈیز تیار کرتے ہیں دیز اینٹی باڈیز ریمین ان دی بلڈ اور یہ اینٹی باڈیز پھر بلڈ میں رہ جاتے ہیں تو وین اینی ریئل پیتھوجن اینٹر دی باڈی اور جب کبھی اصلی کے جراثیم اصلی کے جو ڈیزیز پھیلانے والے جو جرم سے وہ ہمارے باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دے آلریڈی پریزنٹ اینٹی باڈیز کل امیجیٹلی تو پہلے سے موجود جو اینٹی باڈیز ہیں وہ اس کو ایک دم فوراً سے مار دیتے ہیں اینڈ دی باڈی بیکم پروٹیکٹڈ فرام ڈیزیز اور ہماری جو باڈی ہے وہ بیماری سے محفوظ رہتی ہے تو ہاؤ ویکسین آر پروڈیوس بائی بایو ٹیکنالوجی بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ویکسین تیار کرتے ہیں انسولین تیار کرتے ہیں یا میڈیسن تیار کرتے ہیں اس کا پروسیس وہی ہے جو میں نے آپ کو ان کے سٹیپس میں بتایا تھا کہ جو ڈیزائرڈ پروٹین والے جینس ہیں ہم ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں اور جو ریپروڈکشن ہم نے دوسرے نمبر پہ ہم نے جو بیکٹیریا ہے بیکٹیریا کی باڈی سے پلازمیٹ کو آئسولیٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر وہاں پر ڈیزائرڈ پروٹینز والے جینز کو اٹھاتے ہیں اور یہاں سے پلازمیٹ کو کٹ کرتے ہیں ان دونوں کو آپس کے اندر ملا دیتے ہیں ایک ریکمبیننٹ ڈی این اے بنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو واپس ہم اس میں بیکٹیریا میں ڈال دیتے ہیں جس بیکٹیریا سے ہم نے جنٹیکلی موڈیفائیڈ آرگنیزم بن جاتا ہے جس بیکٹیریا سے ہم نے پلازمیٹ نکالا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر ہم واپس پٹ کر دیتے ہیں پھر وہ ریپروڈکشن کر کے کالونیز بناتے ہیں وہ کالونیز پروٹینز تیار کرتے ہیں تو اب اگر ہم وہاں پر پیتھوجنس یعنی کہ جو بیماریاں پھیلا رہے ہیں وہی انٹروڈیوس کرا دیں تو وہی ویکسین تیار ہو جائے گی یعنی کہ بایو ٹیکنالوجی یوز بیکٹیریا کو استعمال کرتے ہیں ٹو پریپیئر ویکسین ویکسین کو تیار کرنے کے لیے دے آئیڈینٹیفائی سم پروٹینز آپ ایتھوجنس وہ کچھ جراثیم والے پروٹینز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں دیٹ ڈو ناٹ کاز ڈیزیز جو بیماری پیدا کرنے کی سکت نہیں رکھتے بیماری پیدا نہیں کر سکتے بیمار نہیں کر سکتے اتنے کمزور ہوتے ہیں بٹ کین اسٹیمولیٹ بلڈ سیلز لیکن وہ ان کے جانے سے بلڈ حرکت میں آ جاتا ہے وائٹ بلڈ سیل اس کو ایک ریئل ونس کے طور پر جراثیم لے کر اینٹی باڈیز تیار کرتا ہے ٹو میک اینٹی باڈیز دی جین آف سیٹ پروٹین انزلٹیڈ ان ٹو بیکٹیریا ایسے جینز کے جو پروٹینز ہیں اس کو ہم بیکٹیریا کے اندر ڈالتے ہیں اور جو جی ایم بیکٹیریا جینیٹیکلی موڈیفائڈ جو بیکٹیریا ہوگا میں کالونیز کالونی بنائے گا اینڈ پریپیئر دی پیتھوجن پروٹینز اور پھر وہ جراثیم والے پروٹینز کو تیار کرتا ہے دیز پروٹین ایکٹ ایز اے ویکسین جو کہ ویکسین کے طور پر کام کرتے ہیں ایگزامپل یہ ہم مختلف قسم کے ویکسینز ہیں جو ہم تیار کرتے ہیں یعنی کہ ویکسین آف ہیپاٹائٹس ہے ویکسین آف ٹائیفائڈ بیماری ہے ویکسین آف ملیریا ہے ویکسین آف ایچ آئی وی ہے اگلا کوشچن ہے نیم آف سب امپورٹنٹ لائف سیونگ پروڈکٹ بائی بایو ٹیکنالوجی بایو ٹیکنالوجی کے مدد سے آپ کچھ ایسے پروڈکٹس کے نام بتائیں جو ہماری لائف کو سیو کرتے ہیں اس کے اندر ایک بلڈ کلاٹنگ فیکٹر ہے خون کو جو جم جاتا ہے خون تو بعض اوقات گردش کے دوران جو جمتا ہے خون بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا ہارٹ اٹیک کی بیماری کا باعث بننا تو یہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے گروتھ ہارمونز پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے اینٹی باڈیز اینٹی باڈیز جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ امیونٹی پیدا کرنے کے لیے انٹر انٹرفیرون یہ وائرل ڈیزیز کے بیٹا انڈارفن پین کلرز تو یہ جو پانچ پانچ میں نے یہاں پہ رائٹ کیے ہیں یہ کچھ لائف سیونگ بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس ہیں جو بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے تیار کیے ہیں اب اگلا کوشچن یہ ہے کہ اپلیکیشنس ہیں بایو ٹیکنالوجی کے کہ ایگریکلچر کے میدان میں یعنی کہ زراعت کے میدان میں بایو ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے کل میں نے پچھلے لیکچر میں ہم نے دو ڈیفینیشن کی تھی ایک ہوتا ہے ہربی سائڈ ایک ہوتا ہے پیسٹیسائڈ جو فصلوں کے درمیان میں چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو فصلوں کو نقصان اس طریقے سے پہنچاتی ہیں کہ ہم جو کھاد خوراک جو ہم فصلوں کو دیتے ہیں تاکہ ہماری فصل اچھی ہو جائے تو وہ اس سے پہلے کہ خوراک کو فصل حاصل کرے وہ ویڈز جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ ان کو استعمال کر جاتی ہیں تو ہم ان کے لیے ایک سپرے کرتے ہیں جس کو ہم ہر بھی سائڈ کہتے ہیں وہ ان وہ جو کیمیکل ہوتا ہے وہ جڑی بوٹیوں کو مار دیتا ہے اور ایک ہوتا ہے پیسٹیسائڈ فصلوں میں کیڑا لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں تو ہم ان پہ کیمیکل کا سپرے کرتے ہیں کہ وہ کیڑے کو مار دیتے ہیں اور فصلیں ہماری بچ جاتی ہیں لیکن یہ چونکہ زہریلی سپریز ہوتی ہیں بہت زیادہ پوائزنس ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے جہاں پر وہ ویڈ کو مار دیتی ہیں تو وہاں پر وہ نقصان کچھ نہ کچھ کراپس کو بھی دیتی ہیں جہاں پہ وہ فصلوں کے اندر موجود کیڑوں کو مارتی ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ حد تک وہ نقصان فصلوں کو بھی دیتی ہے تو پھر سائنسدانوں نے کیا کیا سائنسدانوں نے بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے بیج پیدا کیے 
कि उनके अंदर ऐसे जीन्स डाल दिए कि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है वो उनके पत्तों से छोटे छोटे केमिकल साइडों से गिरना शुरू हो जाते हैं गिरते हैं तो वो जो केमिकल जो नीचे गिरते हैं तो उस पौधे के अराउंड में मौजूद अगर कोई वीड्स पैदा भी होते हैं तो वो उसको मार देते हैं और दूसरे नंबर पे वहाँ पर उसके अंदर जो कीड़ा जो लग जाता है फसलों को उसके अंदर वो मुदाफियत होती है कि वो कीड़ा उसको नहीं लग पाता तो ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है इसमें यानी कि हार्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड हार्बिसाइड वीड किलिंग केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्ट किलिंग केमिकल आर यूज टू एलिमिनेट एलिमिनेट खत्म करने के लिए द क्रॉप एनिमीज फसलों को नुकसान पहुंचाने, फसलों को जो के जो दुश्मन हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम हर भी साइड और पैसे साइड का इस्तेमाल करते हैं सच केमिकल आल्सो कास्ट डैमेज टू द क्रॉप लॉन्च ऐसे केमिकल जो हैं वो फसलों के पौधे को भी नुकसान पहुंचाते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट इंजल्ट वीड रजिस्टेंस एंड पेस्ट रजिस्टेंस जीन इन टू प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट जो हैं प्लांट्स के अपने बीज में ऐसे जीन्स डालते हैं जो कि वीड रेजिस्टेंस होते हैं और पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं जो वीड को पैदा होने नहीं देते होते हैं तो मार देते हैं और कीड़े को पैदा नहीं होने देते सच जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स प्रिपेयर प्रोटीन्स जैसे मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन्स को तैयार करते हैं विच आर हार्मफुल फॉर वीड्स एंड इंसेक्ट जो कि कीड़े मकोड़े हशरात के लिए नुकसानदेह होते हैं और वो वीड्स जड़ी बूटियों के लिए भी नुकसानदेह होते हैं और हमारी जो फसल होती है वो बहुत बेहतर अंदाज में तैयार हो जाती है तो कल्टिवेशन ऑफ सच मोडिफाइड क्रॉप्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स तो ऐसे सच मोडिफाइड क्रॉप्स ऐसे जो मोडिफाइड किए हुए जो फसलें होती हैं इनको जो कास्ट करते हैं इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स तो ये हमारी फसलों की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं तो सच मोडिफाइड क्रॉप्स के अंदर मेज मकई राइस है कनोला है पोटैटो है वेट है कॉटन है सोयाबीन है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट मोडिफाइड क्रॉप्स हैं इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर बहुत सारी जगहों पर ज़मीन का बड़ा फ़र्क होता है कि ज़मीनें ऐसी होती हैं कि ज़मीन में पानी ज़्यादा है नमकियात ज़्यादा है फसलें सही नहीं हो पाती होती है तो उनकी जो औसत है वो अच्छी नहीं होती तो साइंटिस्ट जो है वो ऐसे जीन्स पैदा करना चाह रहे हैं जो ऐसे जो सरकमस्टांस हैं ऐसे हालात जो सख्त कंडीशन के अंदर भी ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी ज़्यादा पानी वाली जो अगर ज़मीन है ज़्यादा नमकियात वाली ज़मीन है वो उसको एडॉप्ट करके अपनी फसल को बेहतर अंदाज में दे सकते हैं ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्राफ्ट यानी कि कहत साले खुश्क साले पानी का बहुत कम हो जाना एंड एक्सेसिव साल्ट और नमकियात की मकदार में बहुत ज़्यादा होना नमक का इन दी सॉइल नमक ज़मीन में आर हार्मफुल नुकसानदेह है टू तो क्राफ्ट फसलों के लिए तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर वर्किंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं टू फाइंड जीन्स जीन्स को तलाशने में दैट कैन बी एनेबल क्राफ्ट टू टॉलरेट सच एक्सट्रीम कंडीशन जो ऐसे सख्त हालात में भी फसलों को बर्दाश्त करने की उसके अंदर इस्तेदाद पैदा करना चाह यानी कि वो जो बीज होंगे ऐसे कंडीशन के अंदर भी वो अपनी इस्तेदाद रखेंगे कि वो उसके उस कंडीशन के अंदर भी अच्छे तरीके से नमू पा सकें तो बेटा जी ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से आज का लेक्चर था तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी अप्लीकेशन पढ़ेंगे विश यू आर बेस्ट ऑफ लक थैंक यू